做什么我做什么，这就是他说的碾压。这不是你的主意啊？不是。老实说，我还真想不出这个办法。这样，你要相信我，我已经不像这么做了。李小玉仗着自己经验丰富。手艺更纯熟，想在每道菜上压过林可松，不给他任何机会。这个办法确实太狠了。江，你输定了。你不觉得林小雨过度亢奋吗？过度亢奋确实会导致失误，但是你再失水准。在做同样的菜品情况下，胜过林可松处处有赢。毕竟你的林可松做不出来高难度的菜。小雨的战术啊，我倒是看得很清楚了。他准备了和林可颂同样的菜品，而且他的步骤都是跟着林可颂来的。我想问一下我们大菜主席托马斯，比赛允许这样吗？呃，其实这并不违反我们大赛的规则。两个人就算做出同一款菜色，但是我相信在味道上也是有区别的。这甚至会更考验选手的水平。不过。我还是希望选手们可以在赛场上奉献出更丰富、更多不同的菜品，因为如果只是为了比赛而比赛，那未免太过乏味了，同时也欠缺一些专业精神。我希望选手们可以发挥出自己正常的水平。我是不是该准备一下更多精彩的菜色？谢谢。江，你今天怎么那么奇怪？一直盯着电视，不舍得把眼睛挪开。是不是怕以后也看不到你的小公主？是啊。
怕以后见不到他了。是不是他输比赛就会离开你啊？喷枪烤脆皮是个好主意，但高度白酒也太危险了吧。谢玉说声对不起，小雨啊，小雨啊，我是不是输了？嗯，没事吧？那个送你走。你不要再装好人了，你走啊，你走，小雨，走，走。走<笑>没事吧？这不是你的错。我现在早一点去救他就好了。没事，没事。
，李仁叔，小雨怎么样了？您别着急，已经脱离危险了。啊，医生说救的及时，烧的伤不深，会好的。啊，会好的，会好的，一定会好的。小雨。怎么这么严重呢？爸，我好痛啊！小雨，都是我不好，我没想到你这么严重的伤，怎么我这这都是我不好痛？舒平静，舒平静，舒平静。您放心，林叔，会好的，一切都会好的。林峰先生，我是大赛的主席托马斯。我代表我们组委会向你道歉，是我们没有尽到保护选手的责任，一切的后果我们都会承担的